ഇന്ന് പലരിലും കണ്ടുവരുന്ന ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടാണ് സർവൈക്കൽ സ്പോണ്ടൈലോസിസ് അഥവാ കഴുത്ത് വേദന ഇത്തരത്തിൽ പ്രയാസപ്പെടുന്ന ആളുകൾക്ക് വളരെ ഫലപ്രദമായി വീട്ടിൽ തന്നെ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന അക്യുപ്രഷർ പോയിൻ്റാണ് ഇന്നത്തെ എപ്പിസോഡിലൂടെ ഞാൻ നിങ്ങളെ പരിചയപ്പെടുത്താൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു നമുക്കറിയാം സർവൈക്കൽ സ്പോണ്ടോലോസിസ് അഥവാ കഴുത്ത് വേദന വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഉണ്ടാകുന്ന ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ നമുക്ക് ഇരുന്നിട്ട് ജോലി ചെയ്യാനുള്ള ഒരു പ്രയാസം ഉണ്ടാവും കുനിഞ്ഞ് കുമ്പിട്ട് എന്തെങ്കിലും സാധനങ്ങൾ എടുക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാവുന്ന ഒരു ബുദ്ധിമുട്ട് അതുപോലെ തന്നെ അധിക നേരം കിടക്കുന്ന സമയത്ത് ഒക്കെ ഉണ്ടാവുന്ന ആ ഒരു പ്രയാസം അപ്പോൾ ചില ആളുകളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ആ കഴുത്ത് വേദന മാത്രമല്ല അനുഭവപ്പെടുന്നത് അവരുടെ കൈകളിലേക്ക് വേദന എലിവേറ്റ് ചെയ്ത് വരികയും ചെയ്യും അത് പല ഭാഗത്തായിട്ട് പ്രത്യേകിച്ച് ചിലപ്പം കൈയുടെ വിരലുകളുടെ ഭാഗത്തായിരിക്കും ഒരു നംനസ് അനുഭവപ്പെടുന്നത് ഉള്ളം കൈയുടെ ഭാഗത്ത് ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു നംനസ് ഇതപ്പോൾ ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ സർവൈക്കൽ പാർട്ടിലുള്ള ആ കശേരുകൾക്കിടയിലുള്ള ഡിസ്ക് പ്രൊളാപ്സ് ആവുകയും എന്നാൽ അത് നെറിവിൽ കമ്പർഷൻ വന്നിട്ട് ആ ഉണ്ടാവുന്ന നംനസും വേദനയുമാണ് നമ്മുടെ കൈകളിലേക്ക് എലിവേറ്റ് ചെയ്ത് ഇറങ്ങുന്നത് അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിൽ പ്രയാസപ്പെടുന്ന ആളുകൾക്ക് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ആ പ്രഷർ പോയിൻറ്റുകൾ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുക ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഏഴ് പ്രഷർ പോയിൻ്റാണ് ഞാൻ പരിചയപ്പെടുന്നത് അവിടെ ചെയ്യേണ്ട ആ ഒരു മസാജ് വളരെ ലൈറ്റായിട്ട് പ്രഷർ കൊടുത്തുകൊണ്ട് ചെയ്യേണ്ട ആ ഒരു മൊബൈലൈസേഷനാണ് ഞാൻ നിങ്ങളെ ഈ ഒരു എപ്പിസോഡിൽ കാണിച്ചു തരാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ആ പ്രധാനപ്പെട്ട പോയിൻറ്റുകൾ മനസ്സിലാക്കുക ആദ്യം തന്നെ നമ്മുടെ ഈ നെക്കിൻ്റെ ഭാഗത്തായിരിക്കും ആ വേദന അനുഭവപ്പെടുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ ഷോൾഡറിൻ്റെ ഭാഗത്ത് ഇവിടെ വേദന ഉണ്ടാവും ചില സമയത്ത് നമ്മുടെ ഇവിടെ ആക്സലറി നിർവുണ്ട് ഈ ഭാഗത്തുണ്ടാവുന്ന ഒരു വേദന അതേപോലെ തന്നെ ഈ ഒരു ഭാഗത്തായിട്ട് വരും മസ്കുലോ കണ്ടെയ്നസ് നെർവ് എന്ന് പറയുന്നിട്ട് ഈ ഒരു ഭാഗത്തായിട്ട് വേദന ഇങ്ങനെ എലിവേറ്റ് ചെയ്ത് താഴേക്ക് ഇറങ്ങാം അതുപോലെ റേഡിയസ് അൽനാർ ആ നെർവ് രണ്ട് ഇരു വശങ്ങളിലും കാണുന്ന ആ ഒരു നെർവ് ഇങ്ങനെ ചിലപ്പോൾ ഇവിടെ ഇവിടെ ഒരു പോയിൻ്റ് ഉണ്ട് മീഡിയം നെർവ് അങ്ങനെ ഇവിടെ നിന്നായിരിക്കും ആ ഒരു വേദന ഇങ്ങനെ എലിവേറ്റ് ചെയ്ത് താഴേക്ക് വരുന്നത് ഇവിടെ വന്നിട്ട് ഈ ഉള്ളം കൈയുടെ ഭാഗത്തായിട്ട് ഒരു തരിപ്പ് അനുഭവപ്പെടാം അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മുടെ ഇപ്പം ഈ ഇടത് ഭാഗത്താണ് കൂടുതൽ വേദന ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ വലത് കയ്യിലെ മൂന്ന് ഫിംഗറാണ് അതിന് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു മൂന്ന് ഇൻഡെക്സ് മിഡില് റിംഗ് ഫിംഗർ ഈ മൂന്ന് ഫിംഗർ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യാം ജസ്റ്റ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക ഇതേപോലെ ഇങ്ങനെ ചേർത്ത് പിടിച്ചിട്ട് ഈ ഒരു പോയിൻ്റിൽ കണ്ടോ ആ ട്രെപ്പിയസിയസ് മസിൽസിൻ്റെ ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങനെയുള്ളൊരു നെർവ് നമുക്ക് കണക്ഷൻ ഉണ്ട് ഈ ട്രെപ്പിയസിയസ് മസിൽസിൻ്റെ ഈ ഒരു പോയിൻറ്റിൽ ജസ്റ്റ് ഇതേ രീതിയിൽ തന്നെ ഇങ്ങനെ പ്രഷർ കൊടുക്കാം കണ്ടോ ദ സെയിം പോയിൻറ്റ് ഓക്കെ എന്നിട്ട് സി ഓക്കെ ഇവിടെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക ഈ കൈ റിലാക്സ് ആക്കി ഒന്നുകിൽ ഒരു ചെയറിൻ്റെ ഈ സ്റ്റോപ്പറിൽ ഇങ്ങനെ കൈ ഇങ്ങനെ വയ്ക്കുക റിലാക്സ് ചെയ്ത് വയ്ക്കുക വെച്ചതിന് ശേഷം ദ ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് ദ ഇങ്ങനെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യുക റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യാം ഓക്കെ ആ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അധികം പ്രഷർ കൊടുത്തിട്ട് ഉള്ളിലേക്ക് പ്രഷർ കൊടുത്തിട്ട് ഇതേപോലെ ഇങ്ങനെ ക്ലോക്ക് വേസിൽ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുക ഒരു ടെൻ ടൈംസ് ചെയ്യാം ഓക്കെ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് വൺ ടു ത്രീ ഇങ്ങനെ കണ്ടിന്യൂസ് ഒരു ടെൻ ടൈംസ് പിന്നെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ട് ചെയ്യാം ടെൻ ടൈംസ് വൺ ടു ത്രീ അങ്ങനെ കണ്ടിന്യൂ ടെൻ ടൈംസ് ചെയ്തു ഓക്കെ അതിന് ശേഷം നമുക്ക് രണ്ടാമതായിട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് ഈ ആക്സലറി നിറവിലാണ് ഈ ഒരു ഈ ഒരു പോയിൻറ്റിൽ ഓക്കെ ഈ ഒരു പോയിൻറ്റിലായിട്ട് അതേപോലെ തന്നെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഇങ്ങനെ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുക വൺ ടു ത്രീ ഫോർ അങ്ങനെ കണ്ടിന്യൂസ് ടെൻ ടൈംസ് പിന്നെ ഓപ്പോസിറ്റ് വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ടെൻ ടൈംസ് ചെയ്തു ഞാൻ കൗണ്ടിങ് കുറച്ച് പറയുന്നത് അധിക സമയം എടുക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ രണ്ട് പോയിൻ്റ് പരിചയപ്പെട്ടു മൂന്നാമത്തെ പോയിൻ്റ് ഇതാ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ കണ്ടോ മസ്കുലോ കണ്ടിന്യൂസ് നെർവിൻ്റെ ഒരു പോയിൻ്റാണത് മസ്കുലോ കണ്ടിന്യൂസ് നെർവ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു പോയിൻറ്റിൽ ഇത് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് പ്രഷർ കൊടുക്കുന്നു നമ്മൾ ക്ലോക്ക് വേസിൽ ആദ്യം ഒരു ടെൻ ടൈംസ് വലതോട്ട് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്തു പിന്നെ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡിൽ ടെൻ ടൈംസ് അപ്പോൾ മൂന്ന് പോയിൻ്റ് നമ്മൾ
നേരെ തൊട്ട് താഴെ എൻ്റെ പോയിൻറ്റിൽ കണ്ടോ ഈ ഒരു പോയിൻറ്റിൽ ജസ്റ്റ് തമ്പ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ അമർത്തി പിടിച്ചിട്ട് അമർത്തി പിടിക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾ ആ തമ്പ് ചുരുങ്ങി വരും കേട്ടോ ഇതാ ഇങ്ങനെ പ്രഷർ കൊടുത്ത് അമർത്തി പിടിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ആ തമ്പ് തമ്പ് ചുരുങ്ങി വരും ഇതാ ഇതേപോലെ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് നമ്മൾ റിലീസ് ചെയ്തു വീണ്ടും പ്രഷർ കൊടുത്തു ഇവിടെ നമ്മൾ ചെറിയ ചേഞ്ചസ് വരുത്തിയിട്ടുണ്ട് വൺ ഓപ്പോസിറ്റ് വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് വിട്ടു വീണ്ടും പ്രഷർ കൊടുത്തു വലത്തോട്ട് വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് ഓക്കെ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് വലതോട്ട് തന്നെ നമുക്ക് ചെയ്യാം എന്നിട്ട് അതിനുശേഷം ഇടതോട്ട് നമുക്ക് തിരിച്ചും ചെയ്യാം അപ്പോൾ അത് ഒരു അഞ്ച് സെക്കൻഡ് ചെയ്താൽ മതിയാവും അഞ്ച് സെക്കൻഡ് ഹോൾഡ് ചെയ്തിട്ട് അഞ്ച് റൊട്ടേഷൻ പിന്നെ അതേപോലെ ഒരു ടെൻ ടൈംസ് വീണ്ടും നമ്മൾ ഒരു അഞ്ച് സെക്കൻഡ് ഹോൾഡ് ചെയ്തിട്ട് ഓപ്പോസിറ്റ് ടെൻ ടൈംസ് ഓക്കെ തമ്പിൻ്റെ ഏറ്റവും താഴെ ഇനി ഏറ്റവും അവസാനമായിട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മുടെ ഈ മിഡിൽ ഫിംഗറിൻ്റെ തൊട്ട് താഴെ ഏറ്റവും ഈ താഴെ ഉള്ള ഭാഗത്താണ് ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് ഇങ്ങനെ പ്രഷർ കൊടുക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് ആ ഒരു വേദന ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങനെ ആ പെയിൻ എലിവേറ്റ് ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ പോകും മേളിലേക്ക് ആ ഒരു കമ്പ്രഷൻ വരുന്ന ഒരു കറണ്ട് അടിക്കും പോലെയുള്ളൊരു വേദന അനുഭവപ്പെടും ഈ ഒരു പോയിൻറ്റിൽ നമ്മൾ പ്രഷർ കൊടുത്താൽ അങ്ങനെ വേദന ഉള്ള ആളുകൾ വന്ന് ട്രൈ ചെയ്താൽ മനസ്സിലാവും ഇവിടെയും അതേപോലെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഇതേപോലെ ഇങ്ങനെ പ്രഷർ കൊടുക്കുക വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് എടുത്തു വീണ്ടും വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് എടുത്തു പ്രസ് ചെയ്തു വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് ഓക്കെ കണ്ടിന്യൂ ടെൻ ടൈംസ് ചെയ്തു ഓപ്പോസിറ്റും നമ്മൾ അതേപോലെ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് ഈ പ്രഷർ കൊടുക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ നമ്മൾ എപ്പോഴും നമ്മുടെ ഈ വിരളുകൾ ഇങ്ങനെ മൂവ് ചെയ്യുന്നതല്ല അമർത്തി പിടിച്ചിട്ട് ആ ഒരു പോയിൻ്റ് ടോട്ടലി ഇതേപോലെ ഇങ്ങനെ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുക ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ തമ്പിൻ്റെ പോയിൻറ്റിലും ഈ മിഡിൽ ഫിംഗറിൻ്റെ എൻഡ് പോയിൻറ്റിലും ഈ രണ്ട് സ്ഥലത്ത് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് അഞ്ച് സെക്കൻഡ് ഹോൾഡ് ചെയ്ത് വലത്തോട്ട് പത്ത് പ്രാവശ്യം ഇടത്തോട്ട് പത്ത് പ്രാവശ്യം ഓക്കെ ഈ ബാക്കിയുള്ള എല്ലാ പോയിൻറ്റ്സിലും ബാക്കിയുള്ള നമ്മൾ അഞ്ച് പോയിൻറ്റ്സിലും ചെയ്യേണ്ടത് ഈ മൂന്ന് വിരൽ വെച്ചിട്ട് അമർത്തിയിട്ട് വലത്തോട്ട് പത്ത് പ്രാവശ്യം ചെയ്യുക പത്ത് ടൈംസ് ഇടതോട്ട് പത്ത് പ്രാവശ്യം അപ്പോൾ അതേപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഇടത് വലത് ഭാഗത്തും ഇഷ്യൂസ് ഉള്ള ആൾക്കാർക്ക് നമുക്ക് ഇതേപോലെ ഇടത് ഫിംഗർ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് അങ്ങനെ ചെയ്യാം നമ്മൾ ഈ വിരൽ മടക്കി പിടിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ആ പ്രഷർ കുറയും അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഈ വിരൽ നിവർത്തി പിടിച്ചേക്കുന്നത് കേട്ടോ ഇതേപോലെ ഇങ്ങനെ പിടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആ ഒരു പ്രഷർ കിട്ടും നമുക്ക് ബലം കിട്ടും കേട്ടോ മടങ്ങി കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പക്ഷേ നമുക്ക് ആ ഒരു ബലം കിട്ടണമെന്നില്ല അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് എപ്പോഴും ഒരു വിരൽ ഇങ്ങനെ ഇതേ ഇതേ രൂപത്തിലേക്ക് നമുക്ക് വയ്ക്കാം കണ്ടോ ഈ വിരൽ നിവർത്തി വയ്ക്കുക തമ്പ് ഓക്കെ ഇടത് ഭാഗത്തും അതേപോലെ തന്നെ തന്നെ നമ്മൾ ഈ കൈക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു ജസ്റ്റ് ഒന്ന് റിലാക്സ് പൊസിഷനിൽ വെച്ചിട്ടു സർക്കുലേറ്റ് ചെയ്തു വലതോട്ട് പത്ത് പ്രാവശ്യം കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ചെയ്തു ഇടത്തോട്ടും പത്ത് പ്രാവശ്യം കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ചെയ്തു പിന്നെ ആക്സിലറി നെർവിൻ്റെ ഭാഗത്ത് മസ്കുലോ കണ്ടിന്യൂസ് മസ്സിൽ ഈ ഒരു ഭാഗത്തായിട്ട് ചെയ്തു പിന്നെ ഇങ്ങനെ റേഡിയസ് അൽനാറ് തമ്പ് മിഡിൽ ഫിംഗർ സെയിം നമ്മൾ ഇടത് ഭാഗത്ത് ചെയ്ത പോലെ തന്നെ വലത് ഭാഗത്തും ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഇതിൽ നമ്മുടെ ശ്രദ്ധ തെറ്റി പോകാൻ പാടില്ല നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ വീഡിയോസ് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് കാണാം റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് കണ്ടിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് അതേപോലെ ചെയ്യാൻ പറ്റും വളരെ റിലാക്സ്ഡ് ആയിട്ട് ഇരുന്നിട്ട് വേണം നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ട കാരണം കയ്യിലേക്ക് നമ്മൾ ഒരു എന്തെങ്കിലും ഭാരം പിടിച്ചുകൊണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ജോലി തിരക്കിൻ്റെ ഇടയിലോ ഇരുന്നിട്ട് ഇത്തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാതിരിക്കുക അപ്പം ഇത് രാവിലെയും വൈകുന്നേരവും ഒരു അഞ്ച് പത്ത് മിനിറ്റ് സമയമെടുത്തിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക ഈ ഒരു പ്രൊസീജിയർ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ചെയ്യാം അങ്ങനെ കണ്ടിന്യൂസ് ഒരു ടു വീക്സ് രണ്ടാഴ്ച ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് നല്ലൊരു റിസൾട്ട് ലഭിക്കും അപ്പോൾ ഈ പരിചയപ്പെടുത്തിയ കാര്യങ്ങൾ നമ്മുടെ സർവൈക്കൽ സ്പോണ്ടോലിസിസ് അഥവാ നെക്ക് പെയിന് ഈ കഴുത്ത് വേദനയ്ക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന ഇഷ്യൂസിനാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇതെല്ലാം ശ്രദ്ധയോടുകൂടി പ്രാവർത്തികത്തിൽ കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടി ഒന്ന് ശ്രമിക്കുക ഇതുപോലുള്ള ഉപകാരപ്രദമായിട്ടുള്ള നിരവധി വീഡിയോസുകൾ ഞാൻ എൻ്റെ യൂട്യൂബ് ചാനൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഡോക്ടർ സാജിദ്